Rosenfeld in one of our studios in Sendai. This is one of our la amenaza de iniciar una avalancha de sangre por el mundo vuelve a estremecer a toda la humanidad. Corea del Norte aún no baja el tono de sus advertencias y tampoco se olvida de la promesa de liderar una guerra nuclear contra Corea del Sur y sus aliados. El peligroso mensaje de Kim Jong-un es una señal de lo que los profetas han vaticinado como el fin del mundo. Si hay quisquilleo o algo por el estilo en mi vela, yo te diría sí o no. No vale. Nostradamus, han pasado más de 400 años desde su muerte y volvemos a recordarlo cada vez que un desastre natural o un ataque terrorista acaban con la vida de miles de personas. Michel de Nostradamus escribió 942 profecías y muchas se han cumplido incluso antes de su muerte. Si empezamos a contar desde las bombas del World Trade Center, si eso es lo que significa... Yo no estoy muy seguro. Estamos a entre 3 y 13 años del peligro de que se mine la amistad entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, los tres hermanos. En sus escritos, innumerables hechos le han recordado al mundo que aún se avecinan más tormentas. Para los eruditos, Nostradamus también narró sobre el conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos, y con este, el inicio del mayor desastre en toda la historia. La tierra temblará con mucha fuerza y destruirá a la gente. El aire y el cielo y la tierra se destruirá. Habrá una conflagración en el cielo, una detonación nuclear. Está claro que dice que hay tres naciones que podrían ser devastadas terriblemente durante el contraataque de estos hermanos del norte, que aterrorizarán a los reyes orientales. La horrible profecía de la Cuarteta 77 de la Centuria 8 sobre una sangrienta guerra de 27 años que cubrirá la tierra con un manto rojo se hará realidad. En mayo de 1917, tres niños fueron advertidos sobre la destrucción de la humanidad. La profecía de Fátima, que la hermana Lucía escribió y entregó al Vaticano, no solo vaticinó la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino la conquista del comunismo por el mundo. Uno de los países que hasta el día de hoy mantiene al comunismo como su filosofía de vida es Corea del Norte. Corea del Norte celebró el primer aniversario de Kim Jong-un como secretario general del Partido de los Trabajadores, mientras su impulsivo líder develó las estatuas donde le recordaba al mundo su poder, se conocieron a través de Google Earth, la ubicación de las armas nucleares y los campos de concentración de Corea del Norte. Uno de sus misiles ya está en posición de ataque. Se sospecha que el país ya posee varias bombas atómicas y el régimen comunista lleva más de 30 años trabajando en los misiles. El 12 de diciembre pasado del lanzamiento de un cohete 1 3 que logró poner un satélite en órbita con un alcance de entre 6.000 y 9.000 kilómetros podría alcanzar América. Estarían listos para una tercera guerra mundial y hacerlo el enfrentamiento nuclear acabaría con todos los hombres de la Tierra. El tiempo lo dice todo, mi reina. Así como nos tratamos, pensaron que de repente podía estar loco, definitivamente al final nos dimos cuenta que hoy se están cumpliendo muchas de las cosas de él. Muchas voces interpretan de diversas formas lo que ocurre hoy en el mundo tras la advertencia del líder comunista. El astrólogo Rubén Jungblut explica sus juicios a través del movimiento de los planetas y el pastor Jung Hyun Par encuentra respuestas en la Biblia. Cuando el planeta Marte se acerca a la Tierra, la gente se siente impulsada a la violencia, a atacar, a hacer guerra. En estos momentos, Marte no se está acercando a la Tierra. Marte está muy próximo ya a llegar a lo que se conoce como el apogeo. El apogeo es la distancia más lejos de un planeta a la Tierra. Por lo tanto, este es un segundo elemento para decir que no hay guerra. El 20 de mayo del año 2012, un eclipse de sol que cruza los cielos de China, oscurece Japón y termina oscureciendo el oeste de Estados Unidos, ese eclipse mantiene en tensión a Japón con China y también en tensión a China con Estados Unidos. 
pero los eclipses causan siempre perturbación en, la, en las relaciones. Por lo tanto, Corea del Sur, de una u otra manera, está sintiendo el efecto de este eclipse. El libro San Mateo, capítulo 24, versículo 5, está diciendo, Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso es un aviso, eso es una prueba que va a venir en el futuro. De Mateo 24, leído por el pastor Hume, pasamos a las asombrosas revelaciones de Renato Portales. Para el psicografista, la guerra será una realidad. Esto es una gran prueba también para la humanidad, por supuesto, ¿no? Espero realmente que no, no se cumpla de ninguna manera, ¿no? Según tu psicografía, ¿sí ocurriría? Según las canalizaciones, aparentemente esto debería realizarse, ¿no? ¿no? No hay una fecha exacta, porque todo en el universo acá hace un descambiante, ¿no? Un conflicto nuclear fue pronosticado por Nostradamus, pero también por sabios como Sonja. En 1845, uno de los consejeros de la dinastía coreana relató en sus escritos una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, pero también entre Estados Unidos y China. Sobre la primera confesión de Son Ha se acerca Renato Portales. Sus gráficos y escritos realizados en septiembre del 2011 hasta enero del 2012 indican que la guerra matará a millones de inocentes. La primera psicografía que yo eh, canalizo en relación al advenimiento de una guerra nuclear fue más o menos en septiembre del 2011. En esa época yo recuerdo que cuando la recibí Dudé mucho realmente en exponerla porque en esa época todavía no se hablaba de una potencial guerra nuclear como, como estamos hablando hoy en día. ¿no? Bajo la influencia de algún espíritu, trazó dibujos que aún no logra comprenderlos totalmente. Sin embargo, sus escritos son claros y fulminantes. En septiembre del 2011 escribió... En algún lugar del planeta, en unos días más, armas de destrucción masiva de un gran país detonarán y causarán muertes inocentes. Al dolor de ese país debemos orientar nuestros rezos antes que ese país decida acabar por completo con el más débil. Unos meses después, en diciembre del 2011, volvería a escribir, pero esta vez sobre Estados Unidos. Esto está relacionado con un evento natural que se podría producir en las costas de Estados Unidos. Y está relacionado con dos huracanes que podrían golpear las costas de Miami. Huracanes se estrellarán sobre las costas de Estados Unidos y será uno de los peores desastres de su historia. Miami quedará destrozada y con ella la llanada nación americana se vestirá de luto por la cantidad de víctimas que caerán. Armas nucleares caerán sobre Estados Unidos y en paralelo a este desastre ocasionarán un dolor inmenso y duradero. Si bien es cierto, comprende que esto es un evento que puede ser muy dantesco y muy dañino para la humanidad, debe comprender sobre todo que puede participar tratando de revertir esto, independientemente a su religión o dogma o raza o, o creencia que tenga. Si las confesiones de este psicografista se cumplen, muchos hablarán del libro más profético de la Biblia, el Apocalipsis. El profeta Juan predijo la destrucción total del mundo tras abrirse los siete sellos que creó Dios para ponerle fin al mundo. Juan nombra los cuatro jinetes que ocasionarían guerras, hambrunas y millones de muertes. Para los intérpretes, Corea del Norte es el sello número dos. El caballo Bermejo ocasionaría la guerra de guerras. En el capítulo 6, versículo 4 dice, Y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba se le concedió el poder para desterrar la paz de la tierra, y de hacer que los hombres se matasen unos a otros, y así se le dio una gran espada. Todos los profetas, iluminados y sabios visionarios, coincidieron al predecir el fin de nuestra existencia. No podemos hacer nada para revertir el pasado, pero sí para cambiar nuestro futuro.